என்னடா யோசிச்சு வர இல்லை எப்பவுமே எங்கள் அப்பா கிட்டேயும் அரவிந்த் கிட்டேயும் எதுவும் மறைக்க மாட்டேன் ஏமா லைஃப்பில் வந்ததுலேருந்து இல்லை அரவிந்த் மாதிரி இல்லாத மாதிரியா இருக்குடா அவனை பார்த்து ஒரு ஒன் இயர் ஆன மாதிரி இல்லை அவனும் ஒரு மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறான் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி புரியுது நம்ம ஏதோ ஒன்று விட்டு பண்ணுறோன்னு ம் பட் ஆனால் மச்சான் ஊருக்கு போனவொன்னே எங்கள் அப்பா கிட்டேயும் அரவிந்த் கிட்டேயும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஹேமாவை முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் மச்சான் ஒன் இயர்க்குள்ளே ஒரு நல்ல ஜாப் தேடிட்டு ஹேமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம் மச்சான் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா அம்மா ஹேமா நீ அரவிந்த் எங்கள் அத்தை கரெக்டாக இருக்கும்ல என்ன மச்சான் இங்கே எப்படின்னு பார்க்குறியா நீ காலேஜ் எக்ஸ்கர்ஷன் வரும்போது அதே காலேஜில் படிக்கிறேன்னா அதே எக்ஸ்கர்ஷன் வரக்கூடாதா மச்சான் மச்சா நான் சத்தியமாக உங்ககிட்ட எல்லாம் அங்கிருந்தே சொல்லு பரவாயில்ல ஏ ஏண்டா பேசுகிற மச்சான் எனக்கே உன் மேலே கோவமே இல்லை தெரியுமா நீ அவ்வளோதான் டேய் ஓவராக பேசாத வேணுன்னே அவனை ஹர்ட் பண்ணுன்னு எதுவும் சொல்லாது நான் சீரியஸாக தான்டா பேசிகிட்டு இருக்கேன் மச்சா நான் சொல்கிறத கேளு நான் ஒரு பொண்ணில் தேவையில்லை ஒரு தேவையில்லை உனக்கு என்ன விட இவன் தான் மச்சா முக்கியம் என்ன எதுவாக இருந்தாலும் என்ட்டையும் சொல்லியிருப்பல்ல நானும் இதே மாதிரி அவனை கூப்பிட்டு ஒன்றை கழட்டி விட்டு சுற்றி இருந்தால் உனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் உலகம்னு இருந்தேன்ல அதான் மச்சா என் தப்பு இனி எனக்குன்னு ஒரு உலகத்தை தேடிக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட உனக்கு கில்ட்டியாக இல்லையாடா அப்படியே நில்லுடா அப்படியே நில்லு இந்த முகம் இந்த முகம் எப்படி தலைகுனிஞ்சு நிற்கிறத பார்க்க தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன் ஊருக்கு வந்தோடனே வீட்டு பக்கம் வந்துடாத மச்சா முஞ்சி நான் பார்க்கவே விரும்பல கொஞ்ச டைம்ல என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு டி லைக் இட் நான் பாக்குறேன் கலந்து கேக்க கேக்க பயங்கர அப்செட்டா இருக்கா ஒரு நிமிஷம் இரு அவங்களே தனியா விட்டா ஓகே கம் ஐ got something for you ஏ ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒண்ணு இல்ல ஓகே ஓபன் மை கிஃப்ட் தெரியும்னி இது இதுல எங்க அப்பா அம்மா எங்க இருப்பாங்க உங்க அப்பா அம்மா இப்ப இருக்கிற வீட்டுல இருப்பாங்க விளையாடாத எங்க அப்பா அம்மா இங்க இல்லைன்னா இது எப்படி நம்ம வீடு ஆகும் சொல்லு எங்க அப்பா அம்மா ரூம் இதுல எது தமிழ் இந்த பிளான் நான் சின்ன வயசுல இருந்து போட்டுது என் ஹஸ்பண்டோட நான் எப்படிதான் இருக்கணுங்கிறது என் கனவு சரி அது உன் கனவாவே இருந்துட்டு போட்டோம் நான் உன் கனவுல ஒரே ஒரு சின்ன கோடு மட்டும் போட்டுக்கிறேன் இதோ இது என் பேரண்ட்ஸ் ரூம் சரியா போச்சு தமிழ் நம்ம இந்த வீட்டுல இருப்போம் உங்க அப்பா அம்மா இப்ப இருக்கிற வீட்ல இருப்பாங்க நம்ம எவ்ரி வீக்கெண்ட் போய் அவங்களோட இருப்போம் ஏய் வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் போய் பாத்துட்டு வரதுக்கு எங்க அப்பா அம்மா என்ன சினிமா தேடுறாடி இப்போ எதுக்கு என் கூட சண்டை போடுற பின்னன்ன எங்க அப்பாக்கு 56 வயசு ஆகுது எங்க அம்மாக்கு 52 வயசு ஆகுது நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவங்க என்ன அனாதையா விட்டாங்களா இப்போ நான் எப்படி அவங்கள அனாதையா விட முடியும் நான் அவங்கள அனாதையா விட சொல்லல நான் அவங்கள நல்லா பாத்துப்பேன் அவங்க சொல்றத கேட்பேன் மதிப்பேன் பட் என் ஹஸ்பண்டோட எனக்கு இப்படி இருக்கணும்ங்கிறது ட்ரீம் நான் எப்படி எங்க அப்பா அம்மா விட்டு வருவேன் நீ நினைச்ச நான் வரல நீயும் வா வேணா நீ உங்க அப்பா அம்மா கூட்டுவா எல்லாம் ஒரே வீட்டுல இருப்போம் என்ன கிண்டல் பண்றியா ட்ரை டு பீ ஸ்மார்ட் இஸ் இட் இட் ஜஸ்ட் வோன்ட் வர்க் சேம் இட் ஜஸ்ட் வோன்ட் வர்க் அத என்ன அப்படி ஒரு சுயநலமா பேசுற நீ சுயன சுயநல இப்போ எதுக்கு என்ன கெடவ மாதிரி ஃபேம் பண்ற ஐ ஜஸ்ட் டோல் யூ ஹவ் ஐ வாண்ட் இட் டு லிவ் பட் ஃபார் யூ இட்ஸ் ஆல் அபௌட் யூ வாட் அபௌட் மீ வாட் அபௌட் மை ட்ரீம்ஸ் ஏய் என்னடி லைஃப் ட்ரீம் என்ன பேசுற நீ என்ன <laughs> பண்ணுவ எங்க அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு வர சொல்ற எதுவும் எனக்கு வேணாம் 
சொல்லுடா நான் வேணாமா வேணாம் நிம்மதியா நான் போய் சாவற அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியும் எங்கள் ரெண்டு பேராலையும் ஒன்று சேரவே முடியல அரவிந்தும் முன்ன மாதிரி எங்கள் கிட்டே க்ளோஸாக இருக்கிறது நிறுத்திட்டான் ஒரு வருஷம் எப்படி எப்படி இல்லாமல் ஓடி போயிடுச்சு நல்லா இருக்கான்னு பாருங்க நம்ம அரவிந்துக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுச்சுடா உங்களில் ஒருத்தருக்கு கல்யாணம்னா என்னால் நம்பவே முடியல இல்லை அண்ணி நல்ல இடம் அரவிந்தும் பிஸ்னஸில் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் பொண்ணையும் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எத்தனை நாள் தான் நானும் அவனும்னு இருக்கிறது ஏன்பா அவங்க கூட பேசுறது இல்லையா சண்டே ஆயினும் இல்ல அப்படிலாம் எதுவும் இல்லத்த நான் அவன்கிட்ட பேசுறேன் பேசிக்கிறேன் சரிப்பா மா நான் கீழே இருக்கேன் ஓவரா பண்ற மச்சான் நம்ம எத்தனை வாட்டி போய் பேசணும் அப்படின்னு நீ பெரிய தப்பு அவனுக்கு தெரியாம ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ண அவ்வளவுதானே அரவிந்த் பிசினஸ் பண்றான் இப்ப கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆக போறான் நீ இன்னும் இந்த தடி மாடு கூட சுத்திக்கிட்டே இருக்க அப்பா தான் ஆபீஸ்ல வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்றாருல செஞ்ச என்ன உனக்கும் கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்காது ஆமா எனக்கு கல்யாணம் தான் ஒரு கேடு சரி நான் வேலைக்கு போறேன் அப்பா சொல்லு நிஜமாவா சொல்ற சொல்லு இப்பவே சொல்றேன் அப்ப நானும் கூட வரட்டு மேடம் நான் பார்க் காட போறேன் கூட கூட்டம் போறது அவன் இன்விடேஷனை பார்ப்போம் ஆமா அது அப்படியே பெரிய தாஜ்மஹால் போய் பாரு பார்க்கவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு சத்தியமாக எனக்கு அரவிந்த் உன் கசன்னா தெரியாது நம்ம பிரேக்கப் ஆனதுக்கப்புறம் லவ் மேரேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வீட்டில் சொன்னாங்க ஓகேன்னு சொன்னேன் இப்போ தான் அரவிந்த் உன் கசன்னு தெரியும் ஓ ஐ ஹேட் டு டாக் டு யூ ஆஃப்டர் தேட் ஏன்னா நம்மளா நாளைக்கு ஒரே ஃபேமிலி ஆக போகிறோம் பாரு நமக்குள்ள எதுவும் ஒரு <laughs> அவன் அம்மா விட்டுட்டு வர்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்டான்னா தனியா இல்லை அதுக்காக தானே நம்ம பிரிஞ்சோம் அதான் அதனால் நம்ம பிரியலை தமிழ் எதுக்கு பிரிஞ்சோன்னே உனக்கு தெரியல இட்ஸ் ஷேம் இட்ஸ் த வே யூ ட்ரீட் மீ நான் கிளம்புறேன் பாய் எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு மச்சா சொன்னா கேளு நம்ம வேற எங்கேயாவது பண்ணிக்கலாண்டா மச்சான் போயிடலாண்டா 